Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre o notebook da Lenovo Ultrafino IdeaPad S145 com o Core i5, galera. É muito importante para quem quer ter mais velocidade, mais performance de processamento, olhar com bastante carinho para o processador. E esse notebook também ele tem uma relação de custo-benefício muito boa. Inclusive, estou deixando o link de referência dele aí na descrição para quem quiser poder dar uma conferida, ver todos os detalhes, ver todas as informações, tá? Ele está em promoção no momento que estou gravando esse vídeo. Eu também sempre tento fazer uma pesquisa de preço, galera, para tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil e eu poder deixar os links de referência para vocês aí na descrição. Então, quem quiser, só acessar, dar uma conferida lá, ver todos os detalhes, ver todas as informações. Se você já tiver esse modelo ou se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre ele, como ele está sendo para você, como você está conseguindo extrair os máximos de benefício, sabe, os pontos positivos, os pontos negativos. Também deixa tudo aí nos comentários, isso vai ser muito legal. Vocês vão ajudar várias outras pessoas que acessam aqui o canal. Mas o bacana desse notebook da Lenovo, o Ultrafino IdeaPad S145 com Core e Cinco é o fato dele já vir embarcado com esse processador da Intel. Ele não é dual core, não é core i3, não é Celeron. Galera, já é um processador de mais performance. O 8265U já é um processador mais rápido. Se você navega muito em multitarefa, acessa muita coisa na internet de maneira simultânea, abre muitas abas do Google Chrome, por exemplo, ao mesmo tempo que você está respondendo um e-mail, você está ouvindo uma música em uma aba no YouTube, você está com uma outra aba do Google aberta pesquisando coisas na internet, às vezes uma rede social, às vezes um WhatsApp web, galera, ele é muito legal, até porque também ele tem 8 GB de memória RAM, e para quem sabe, o Google Chrome ele consome muita, muita memória RAM, né? ele necessita que você tenha bastante memória RAM, então hoje em dia é importante, para quem vai estudar, para quem vai trabalhar conectado, acessa muita coisa online, é importante que você olhe também, não só o processador que o seu computador vai ter, mas o tanto de memória RAM que ele consegue para poder lidar com as coisas abertas, né? Para ele poder sustentar essas aplicações abertas e principalmente te oferecer uma qualidade também de você não ter tanto travamento, de você ter muito mais performance para poder trabalhar no multitarefa. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima e que vale muito a pena vocês observarem com carinho em qualquer modelo de notebook que vai pegar. É por isso que esse modelo da Lenovo está fazendo tanto sucesso, porque ele consegue trazer esse equilíbrio de bons componentes componentes para quem quer trabalhar dessa forma, né, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas sem precisar crescer muito em relação ao preço, ficar com um preço extremamente exorbitante aí, parecido com o que são os preços dos computadores gamers, né, que a gente sabe o computador gamer, cara, o, o teto assim de preço é altíssimo. Esse modelo também, galera, ele vem com 1TB de armazenamento, então para quem gosta de guardar vídeo, quem gosta de guardar foto, ou você que precisa instalar aplicativos que são mais pesados, como um editor de vídeo, por exemplo, um editor de fotografia, um Photoshop, para você que quer instalar uma coisa mais pesada, galera, super tranquilo, você vai ter muito mais espaço, tá? Esse é um tipo de notebook para você fazer edições de fotos simples, para você fazer edição de vídeo simples, o que seria uma edição de fotos simples? Às vezes você fazer um tratamento de cor, sabe? Um tratamento na imagem, apagar algum detalhe que você não queira, poder colocar um borrão em algum detalhe que você queira colocar, né? Fazer coisas desse tipo, coisas mais comuns. E editor de vídeo também é você fazer um vídeo com alguns cortes, você poder adicionar um vídeo na frente do outro, você conseguir fazer vídeo colocando é, o vídeo embaixo em imagens em cima, sabe? Isso que eu costumo dizer que é edição de vídeo simples. É o que a gente acaba vendo na maior parte dos vídeos que hoje existem no YouTube, né? As edições mais simplificadas, isso dá para fazer de uma maneira bem tranquila, porque já é uma máquina mais parruda. Se você quiser trabalhar com coisa 3D, impressão de arte, mais ou menos como é que a Pixar, sabe? Esse tipo de coisa, aí você vai precisar de uma máquina muito mais potente. Uma máquina que às vezes custa 4, 5 vezes mais do que esse modelo, sabe, galera? Agora, para quem quer trabalhar no dia a dia, fazer coisas como eu comentei com vocês, navegar na internet, instalar alguns programas, sabe? 
YouTube, guardar vídeo, guardar foto, guardar música, fazer esse tipo de coisa, é simplesmente sensacional. E um ponto muito bacana também é que ele tem um Dolby Audio, então a qualidade de áudio desse notebook é incrível, assim. Ele é muito bem pensado para quem quer portabilidade, por isso que eu comentei, para quem é estudante, professor, é, para quem trabalha em empresa e precisa andar com notebook, sabe, de escritório em escritório, de mesa em mesa, é simplesmente sensacional. É um modelo compacto, que dá para você carregar numa mochila tranquilamente. E é um tipo de notebook também que já sai de fábrica com o Windows 10, que é o Windows de última geração. É o Windows mais atual que nós temos no momento, né? Então a maior parte dos aplicativos já estão é, otimizados e preparados para o Windows mais atual. Isso que eu acho que é um ponto super importante e que vale muito a pena você olhar com bastante carinho. Tem Bluetooth, acesso ao Wi-Fi né, na internet, tem leitor de cartão também, SD, micro SD. Cara, é sensacional, é um notebook bem completo, você vai vai poder utilizar aí, tem placa de vídeo integrada da Intel também, é um modelo bem completinho, não é à toa que ele vem fazendo tanto sucesso e consegue receber tantos feedbacks positivos, né? Até por isso eu quis trazer esse modelo aqui no canal para que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre esse notebook da Lenovo. Galera, o link dele tá aí na descrição, quem quiser é só acessar para poder conferir, ver todos os detalhes, todas as informações. Se você garante o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre esse modelo. Deixa aí nos comentários. Muito obrigado e até o um próximo vídeo aqui do canal.